El obispo de Almería, la MU3 RT3 de Gabriel es reflejo de la M3D y Corazón 3 enfermos. El obispo de Almería, Adolfo González Montes, ha asegurado hoy que la muerte de Gabriel Cruz es un reflejo de la mente y corazón enfermos de las personas que habitan el mundo, censurando duramente la violencia ejercida en cualquiera de sus formas contra los niños. Durante la homilía en la Catedral de Almería, el obispo ha añadido que Gabriel, de 8 años, presuntamente muerto a manos de la pareja de su padre, no tuvo tiempo de que su corazón se pervirtiera de la maldad que transversalmente asola al de todos los adultos. Ha añadido que la muerte violenta de Gabriel lo acerca a la de Jesucristo y lo identifica con el cruel fin del Hijo de Dios en su pasión y cruz. Este niño sonriente y bonito ha cautivado a todos y ha emprendido ya el camino que lleva a Jesucristo glorificado para participar junto a él del amor definitivo y de la felicidad que nunca acaba, ha dicho. Ahora, ha asegurado el obispo, acompañará a sus padres y abuelos desde el cielo, subrayando la desolación de los progenitores del niño. Ha sostenido además que el fallecimiento de Gabriel es un reflejo de la mente y corazón enfermos de las personas que habitan este mundo, censurando duramente la violencia ejercida en cualquiera de sus formas contra los niños. Si reconociéramos, que el pecado habita en nosotros, seríamos mucho más justos con nosotros mismos porque el pecado puede vencernos en cualquier momento, ha dicho. Ha criticado a sí mismo cualquier sectarismo manifiesto mediante la conquista del poder y ha aseverado que la conversión del corazón es algo que solo puede llevar a término Dios en nosotros, porque solo Dios puede llevar en nosotros lo bueno. Ha consolado a los progenitores tras referirse de nuevo a esta muerte cruel que reafirma nuestra condición de creyentes, manteniendo que Dios es bueno para aquellos que aman y buscan lo que es bueno. Cientos de personas han abarrotado el Templo Mayor de la capital almeriense y la plaza que da acceso al mismo. Donde han sido instaladas pantallas gigantes para que los asistentes que no han podido entrar puedan seguir la misa oficiada por el obispo de Almería, Adolfo González Montes. Aunque estaba previsto que comenzase a las diez y media, ha sido media hora más tarde cuando ha dado inicio la misa. En este tiempo no han cesado los gritos de no estáis solos. HTTPS 2 puntos barra barra www. Es estáticos. Con barra y majestatic barra clipping barra 5e barra 6 barra 5e barra 686 x 7 d0 db 6 x 7 cat 74e 7 de barra colas interminables para dar el último adiós al nino Gabriel Cruz. JPEG. Time igual 152087-4459. Y los aplausos a miembros de Protección Civil, bomberos y Guardia Civil que participaron en la búsqueda y han acudido al rito religioso. Los coros y palmas se han repetido una y otra vez exclamando todos con Gabriel a la llegada de los padres, Ángel Cruz y Patricia Ramírez. Él ha sido consolado por su exmujer, que le ha acariciado con insistencia el hombro mientras el ataúd con los restos de su hijo era introducido en la catedral. Numerosas autoridades políticas e institucionales, como la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, 
o la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, la coordinadora regional de Podemos, Teresa Rodríguez, y familias de víctimas como la de Mariluz Cortés se encuentran entre los numerosos asistentes a este acto fúnebre. Multitud en la capilla ardiente. Más de 5.000 personas dieron el lunes su último adiós a Gabriel en la capilla ardiente instalada en el patio de luces de la Diputación Provincial, a la que acudieron para trasladar sus condolencias a Ángel Cruz y Patricia Ramírez el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y la presidenta de la Junta de Andalucía. Susana Díaz, entre otros. El cortejo fúnebre con restos mortales del pequeño llegó procedente del tanatorio después de que los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal, IML, practicasen la autopsia al cadáver que ha revelado que murió violentamente por estrangulamiento el mismo día en que se perdió su rastro, el 27 de febrero. En la barriada de las Hortichuelas, en Níjar. El informe preliminar apunta, asimismo, que el cuerpo presentaba golpes y restos de tierra. El obispado de Almería trasladó el domingo en un comunicado su hondo dolor por la muerte del Gabriel y subrayó que las desapariciones y asesinatos que nos sobrecogen día a día ponen de manifiesto la enfermedad del corazón humano. <risa>